ఏ తెలుగు ఛానల్కి స్వాగతం అండి నేను మీ కృష్ణ చైతన్య మండేలా ప్రస్తుతం నేను వైజాగ్కి వచ్చానండి మీకు ఈరోజు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో అయితే చూపించబోతున్నాను వైజాగ్లో ఒక పరిచయం ఉన్న వ్యక్తి ఆయన పేరు రోబో రెడ్డి గారు ఈయన కొత్త కొత్త ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ప్రధానంగా స్కూల్ విద్యార్థుల నుండి బీటెక్ విద్యార్థుల వరకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానీ రోబోటిక్స్ కానీ డ్రోన్ టెక్నాలజీ కానీ ఐఓటీ టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళు ఏం ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నారు ఏ సంబంధించి కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ గ్యాడ్జెట్స్ కూడా మీకు చూపిస్తాను నాతో పాటు రండి సార్ రోబో రెడ్డి గారు ఏంటి సార్ ఇది చేతులతో ఏంటి ఏమైనా సూపర్ ఏమైనా క్రియేట్ చేశారు అండి మీకు ఒక కొత్త టెక్నాలజీని పరిచయం చేయబోతున్నాను ఒకసారి మీరే దాన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ ట్రై చేద్దాం కానీ రండి ఏంటి సార్ ఇది ఏం ఏమవుతుంది కదా నాకు కూర్చోండి మన అందరం రోబోటిక్స్ మా సబ్స్క్రైబర్లు చేస్తాం మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక్కసారి మీ హ్యాండ్ రేస్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఉన్న కెమెరా మీ హ్యాండ్ తలకి ఇమేజిన్ తీసుకుని హ్యాండ్ ఏ పొజిషన్లో అయితే ఉందో మన రోబోటిక్ హ్యాండ్ ఆ డైరెక్షన్లో మూవ్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఏంటి ఇప్పుడు నేను నా చేతులు మా మడత పెడితే అది కూడా మడత పెడుతుందా మీరు ఫింగర్స్ క్లోజ్ చేసుకోండి కౌంటింగ్ ఇవ్వండి ఫోర్ త్రీ టూ సార్ ఏమైనా వెనకాల నుంచి ఏమైనా చేస్తున్నారు సార్ లేదండి అక్కడ మీకు మోటార్స్ కనిపిస్తుంది చూసారా సో ఏ టెక్నాలజీ ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఒక పార్ట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండి ఇది ఏ వరకు మనం వెళ్ళాలి అని అంటే దానికన్నా ఫండమెంటల్స్ దగ్గర ఇంకా మనం చేయాల్సిన చాలా వర్క్ ఉంటుంది అనమాట ఫ్యూచర్లో మీకు తగ్గట్టుగా మీ రోబోట్ మీకు డిజైన్ చేయాలని అంటే దానిలో ఫండమెంటల్ పార్ట్ ఇది అనమాట అందులో ఇప్పుడు మనం కంప్యూటర్ విజన్ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ కోసం ఆర్డినో విత్ ప్రోగ్రామింగ్ మోటార్స్ త్రీ డి ప్రింటింగ్ రోబోటిక్ హ్యాండ్ చూస్తున్నాం అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే మిమ్మల్ని ఇంటర్ఫేస్ చేసుకుంటే అది మీకోసం వర్క్ చేస్తుంది ఓకే సో మీరు ఏ డైరెక్షన్లో అయితే మూవ్ చేస్తారో ఆ డైరెక్షన్ తగ్గట్టుగా మూవ్ అవుతుంటుంది అనమాట సార్ అసలు రోబో రెడ్డి అనే పేరు అసలు ఎలా వచ్చింది రోబో రెడ్డి అని ఎందుకంటే అంటే నేను యాక్చువల్గా బీటెక్ టూ థౌజండ్ టెన్ పాస్ అవుట్ అండి సో టూ థౌజండ్ టెన్ నేను పాస్ అయ్యే ముందే ఒక సిక్స్టీ టు సెవెంటీ సర్టిఫికేట్స్ ఫ్రమ్ ఐఐటీస్ ఎన్ఐటీస్ యూనివర్సిటీస్ అన్నీ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా తిరిగేసాను అనమాట అప్పటికి రోబోటిక్స్ అంటే చాలా మందికి తెలియదు టూ థౌజండ్ టెన్లో ఒక సిక్స్టీ సర్టిఫికేట్స్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అంటే పిల్లలందరూ హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టికల్ చేయాలన్నది నా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట సో ఆ ప్రాక్టీస్ చేసిన వాడు కాలేజీకి సరిగ్గా వెళ్ళకపోవడం కాలేజీలో ఎవరైనా వెంకటరెడ్డి అని పిలిచే బదులు ఏంటంటే అరే ఇది ఎప్పుడు రోబోటిక్స్ చేస్తుంటాడు అని చెప్పి అలా రోబో రెడ్డి అని పేరు పెట్టారు సో ఈవెన్ ప్రజెంట్ నన్ను ఫేస్బుక్లో కానీ వేరే దగ్గర కానీ సోషల్ మీడియాలో నన్ను రోబో రెడ్డి అని ఎక్కువ మందికి ఐడెంటిఫై చేస్తారు అనమాట అంటే రోబోటిక్స్ అనేది అప్పట్లోనే నాకు ఒక ప్యాషన్ ఆ ప్యాషన్తోనే టూ థౌజండ్ టెన్ తర్వాత మాస్టర్స్ యూకేలో కంప్లీట్ చేసి అక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్స్ అండ్ రోబోటిక్స్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఎండ్లో మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో టెక్ టీన్ సొల్యూషన్స్ అని చెప్పేసి ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే ఏ తెలియని రోజులో మీరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి నేర్చుకున్నారు అంటే అప్పటికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాలా ఫండమెంటల్ స్టేజ్లో ఉందనమాట అంటే ఇప్పుడు మనం అందరూ ఏఐ రోబోటిక్స్ డ్రోన్స్ ఇవన్నీ చాలా టాపిక్స్ మాట్లాడుకున్నాం దిస్ ఆల్ ఇండస్ట్రీ ఫోర్ పాయింట్ నేను ఆ రోజుల్లో చూసినప్పటికే మాకు మాస్టర్స్ చెప్తున్నప్పుడే మిషన్ లెర్నింగ్ దానిలో ఉండే అల్గరిథమ్స్ డిక్షనరీ న్యూరాన్స్ ఫజిలాజిక్ అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్న ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాకే నేను ఫండమెంటల్గా నేర్చుకున్నది జరిగింది అప్పటికే పైతాన్ కోడింగ్ కానీ మా లెక్చరర్స్ మాకు అక్కడ ఉన్నప్పుడే పైతాన్ కోడింగ్ కోసం వీటి కోసం చెప్పేవారు బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే అప్పటికి మనకి ఇక్కడ ఇండియాలో కానీ ఆంధ్రాలో కానీ అంత బేసిక్స్ అయితే లేవన్నమాట అప్పటికి ఇంకా మన వాళ్ళు ఏంటంటే ఎయిట్ జీరో ఫైవ్ వన్ మైక్రో కంట్రోలర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో అప్పుడే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లైన్ ఫాలో రోబోట్ మీద ఎక్కువ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసేవారు అనమాట సో టూ థౌసండ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ నేను ఎప్పుడైతే రిటర్న్ వచ్చానో అప్పుడు నేను ఏమనుకున్నాను అంటే సమ్వేర్ ఇలాంటి దానికి ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి మనం నేర్చుకున్న టెక్నాలజీ అనేది నెక్స్ట్ వచ్చే జనరేషన్ పిల్లలకి మనం సపోర్ట్ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో నేను ఒక ట్రైనర్గా డెవలపర్గా దాని తర్వాత ఇప్పుడు కంప్లీట్ ఒక ఆంటర్ప్రీనర్షిప్ ఓరియంటేషన్లో దీన్ని ఫుల్ ఫ్లెచ్ స్కేల్లో రన్ చేయడం జరుగుతుంది దట్ ఈస్ వాట్ టెక్ టీమ్ సొల్యూషన్స్ ఇప్పుడు మీరు ఏమేమి చేస్తారు ఇన్నోవేషన్స్ ఇన్నోవేషన్స్ అనే దానికన్నా మాకు ఎక్కువగా స్కోప్ ఉండేది ఏంటంటే పిల్లలకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఫిజికల్గా కానీ ప్రాక్టికల్గా కానీ అంటే మనం చాలామంది చెప్తుంటారు వినడం కన్నా చేసి చూస్తే దాని నుంచి వచ్చే ఎక్స్పీరియన్స్ బెటర్గా ఉంటుందని
ఈవెన్ ఈ రోజు మీరు చూస్తే సీబీఎస్ఈ వాళ్ళకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద ఎయిత్ అండ్ నైన్త్ స్టాండర్డ్స్ మ్యాండేటరీ సబ్జెక్ట్ అనమాట రాబోయే రోజుల్లో ఏ సబ్జెక్ట్ కూడా మన కరికులంతో పాటు కంపల్సరీగా మ్యాండేట్ చేశారు ఆ ప్రాసెస్లోనే అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్ అని చెప్పేసి ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మనకి స్కూల్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అందులో మేము టెక్నిక్ సొల్యూషన్స్ హెస్ ప్రొవైడెడ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్స్ అక్రాస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ప్రతి జిల్లాలో మామూలు గ్రామంలో ఉన్న ఏదైనా సరే మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఈ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ల్యాబ్స్ ఎప్పుడైతే ఎస్టాబ్లిష్ చేసామో ఎప్పుడైతే ఈ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ రిక్వైర్మెంట్స్ అయితే ఉన్నాయో రాబోయే రోజుల్లో దీన్ని అందరికీ అందించాలని చెప్పేసి మా వాళ్ళు మా టీం ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే టెక్నికల్ టీం అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది వీళ్ళందరూ నాతో పాటు లాస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి నాతో పాటు వర్క్ చేస్తున్నారు ప్రతి స్కూల్లో ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అయినా వర్క్షాప్ అయినా సరే ఏ టెక్నాలజీ అయినా సరే అంటే మీరు నెక్స్ట్ టెక్నాలజీ ఇది రాబోతుంది అని అనగానే దాన్ని మేము ముందుగానే ఐడెంటిఫై చేసుకుని మేము ఒక స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేసి అది పిల్లలకు డెలివర్ చేయడం జరుగుతుంది అందులో ఇప్పుడు కొంతమందిని మా టీంని మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను సో ఈ పేరు భార్గవి అండి సో ఈవిడ ఏంటంటే ఎక్స్క్లూజివ్గా స్క్రాచ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే మీరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ప్రోగ్రామింగ్ చేయాలనుకోండి దానికన్నా ముందు పిల్లలకి లాజిక్స్ రావాలి ఓకే సో ఆ లాజిక్స్ రావాలంటే వాళ్ళు ప్రోగ్రామింగ్ అనేది నేర్చుకోవాలి ఈ స్క్రాచ్ సాఫ్ట్వేర్ అన్నది ఎంఐటి వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఇప్పుడు ఉన్న స్కూల్ లెవెల్లో వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే గేమింగ్ ఓరియంటేషన్లో కానీ ఒక ప్రోగ్రామ్ లాజికల్ కండిషన్స్లో డిజైన్ చేయడం కానీ అవన్నీ కూడా ఈవిడ హ్యాండిల్ చేస్తుంటుంది అనమాట ఓకే సో ఎక్స్క్లూజివ్గా పిల్లలు ఇలాంటి గేమ్స్ ట్రై చేయొచ్చు కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ డెవలప్మెంట్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట స్క్రాచ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో అయితే స్క్రాచ్ ప్రోగ్రామింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి త్రీ డి ప్రింటింగ్ ఇప్పుడు మీరు చూసిన ఆబ్జెక్ట్స్ లో త్రీ డి ప్రింటింగ్ అనేది ఒక మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట ఇక్కడ మా ట్రైనర్ డెవలపర్ వచ్చేసరికి మిస్టర్ రాజేష్ అండి సో ఈయన ఏం చేస్తుంటారంటే ఏ స్టూడెంట్ కైనా ఏ ట్రైనర్ కైనా రిక్వైర్మెంట్ త్రీ డి రిలేటెడ్ గా కావాలనుకుంటే త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నింటినీ కూడా సాఫ్ట్వేర్ లో డిజైన్ చేయడం వాటిని త్రీ డి ప్రింటర్స్ ద్వారా ప్రింటింగ్ పిల్లల్ని ఆ డిజైన్ థింగ్ మనం ఎంతసేపు పెన్ను పేపర్ పెట్టుకుని టూ డైమెన్షన్ లోనే గీస్తాం అది ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ లో త్రీ డైమెన్షన్ లో ఎలా డ్రా చేస్తాం ఆ డ్రా చేసినప్పుడు ఏ డైమెన్షన్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవాలి దాన్ని ప్రింట్స్ తీసుకొచ్చినప్పుడు మీకు పక్కన కనిపిస్తున్న మోడల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి త్రీ డి మోడల్స్ అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా ట్రైన్ చేసేది మిస్టర్ రాజేష్ సో వీటితో పాటు ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రావాలంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీస్ ఇవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి సో మిస్టర్ పార్థ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి మన దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నారు సో ఆయన ఏంటంటే ఎక్స్క్లూజివ్గా ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ ట్రైనర్ అనమాట అండ్ డెవలపర్ కూడా సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న హ్యాండ్ రోబోట్ కానీ ఇప్పుడు దాని నుంచి వచ్చిన కంప్యూటర్ విజన్ సాఫ్ట్వేర్ కానీ సో పైథాన్ కోడింగ్ కానీ రాజ్బెరీ పై మీద కానీ అంటే లైక్ నెక్స్ట్ టెక్నాలజీ ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయో దాని ఫండమెంటల్ దగ్గర నుంచి ఎండ్ వరకు కూడా హ్యాండిల్ చేసేది మిస్టర్ పార్థ్ ఇప్పుడు మీరు రోబోటిక్ హ్యాండ్ కూడా ఆపరేట్ చేసేది తనే సో తనే డెవలప్ చేసేది సో ఇప్పుడు త్రీ డి ప్రింటింగ్ కోడింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇవన్నీ కూడా కొంతవరకే కానీ చాలా మంది పిల్లలకి ఫ్యాసినేట్ చేసేది డ్రోన్ టెక్నాలజీ ఎందుకంటే చాలా మంది ఇప్పుడు మాట్లాడేది డ్రోన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో డ్రోన్స్ వరకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే మేము చిన్న సైజ్ డ్రోన్స్ నుంచి పెద్ద సైజ్ డ్రోన్స్ వరకు కూడా వాళ్ళ చేతి ఫిక్సింగ్ టెస్టింగ్ ఫ్లయింగ్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా ప్లాన్ చేసుకుని పిల్లలే దాన్ని హ్యాండిల్ చేసేలాగా ఇది అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్లో కూడా మ్యాండేటరీ సబ్జెక్ట్ అనమాట డ్రోన్స్ అనేది సో మిస్టర్ మల్లేష్ కూడా డ్రోన్స్ అండ్ ఐఓటీ రిలేటెడ్గా హ్యాండిల్ చేస్తుంటాడు అనమాట దీంతో పాటు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈవీ అనేది కూడా ఒక నెక్స్ట్ టెక్నాలజీ కాబట్టి అలాగే ఈవీలో ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మిస్టర్ విజయ్ హీఈస్ అ సీనియర్ డెవలపర్ అండ్ హీఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ అనమాట సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్లో మనకి త్రీ పాయింట్ త్రీ కిలోవాట్ సెవెన్ పాయింట్ టూ కిలోవాట్ అని ఛార్జింగ్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి దాన్ని మనం స్టూడెంట్స్ కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన ఈవీ ఎంతోసియాస్టిక్స్ ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే హీల్ బి గివింగ్ ట్రైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనమాట పిల్లల చేత మనం వెహికల్స్ డిజైన్ చేయడం వెహికల్స్ డెవలప్ చేయడం ఆ ప్రాసెస్ కూడా మనం చేస్తున్నాం ప్రజెంట్ రోబో రెడ్డి గారు చివరిగా ఇప్పుడు మీరు మెయిన్గా స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చే భరోసా ఏంటంటే మీరు ఎలాగో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తారు అంటే ఇప్పటివరకు ఏంటంటేనండి చాలా మందికి ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలన్నా ఇలాంటి
సో పార్లల్గా ఏంటంటే ఇదంతా మేము రీచ్ అవ్వాలంటే చాలా కష్టం కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ కూడా మేము డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ అంటర్ ప్రాసెస్ రైట్ నా కొన్ని రోజుల్లో మేము ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఎవరికైనా సరే సార్ మాకు టెక్నికల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది మాకు ఇలా పలానా కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలని ఉంది దాన్ని మాకు తెలుగు వర్షన్లో కానీ ఇంగ్లీష్ వర్షన్లో కావాలి మేము కూడా ప్రాక్టికల్స్ అలా చేయాలనుకుంటా అంటే వాళ్ళు కంపల్సరీగా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు ఎందుకంటే మాకు విజయనగరం మాకు ఆఫీస్ ఉంది వైజాగ్ కూడా మీరు ఉన్న ఆఫీస్ అట్ ద సేమ్ టైం రాజమండ్రిలోని నెల్లూరులోని ఇలా డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో మా ఫెసిలిటీస్ అయితే ఉన్నాయి ఓకే అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తంలో దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ హండ్రెడ్ అట్లెంటింగ్ ల్యాబ్స్ కూడా ఉన్నాయి పిల్లలు కానీ టీచర్స్ కానీ ట్రైనర్స్ కానీ రాబోయే రోజుల్లో ట్రైనర్కి చాలా వాల్యూ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఎందుకంటే ట్రైనర్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక క్లాస్ ఒక కంటెంట్ చెప్తానుకుంటాం కానీ ఇట్ ఈస్ అ స్కిల్ బేస్డ్ సబ్జెక్ట్ సో స్కిల్ బేస్డ్ సబ్జెక్ట్ కావాలనుకుంటే మాత్రం మమ్మల్ని కంపల్సరీగా డిఫరెంట్ ల్యాబ్స్ లో ఎవరైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా అయితే అది ఓపెన్ సోర్స్ మీరు ఎవరైనా వెళ్ళి ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలన్నా ఇన్నోవేషన్ చేయాలన్నా ఇదంతా కూడా ఏంటంటే రాబోయే రోజుల్లో స్టార్ట్అప్ కమ్యూనిటీ పెరగాలని ఆంటర్ప్రీనర్షిప్ స్కిల్స్ అనేవి జనాల్లోకి రావాలని జాబ్ చేసేవాడికన్నా జాబ్ ఇచ్చేవాడు క్రియేట్ అవ్వాలన్న దాని మీదే మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఈ స్కీమ్ ఇదంతా జరగడం జరిగింది ఇప్పుడు దాంతోపాటు పిహెచ్సి స్కూల్స్ అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా ఇప్పుడు మ్యాండేటరీగా ఏ ఎందరు చెప్పినట్టు ఎయిత్ అండ్ నైన్త్ స్టాండర్డ్ మ్యాండేటరీ చేశారు రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి సిలబస్లో మనం ఎప్పుడో పాత రోజుల్లో చూడండి మన చిన్నప్పుడు కంప్యూటర్ ల్యాబ్ ఉందా కంప్యూటర్ అనేది మీ దాంట్లో నేర్పిస్తున్నారా అని ఎలా అలా ఇప్పుడు స్టెమ్ ల్యాబ్ ఉందా మీ దాంట్లో కూడా రోబోటిక్స్ ఉంటుందా ఏ ఏ ఉంటుందా అనే స్టేజ్కి వస్తుంది సో ఆ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ అ ట్రస్టెడ్ కంపెనీ సో వీఆర్ వన్ ట్రస్టెడ్ కంపెనీ టెక్నీ సొల్యూషన్స్ అనేది ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టూడెంట్ కోసం వాళ్ళకి కావాల్సిన నాలెడ్జ్ని ప్రాక్టికల్గా అందించడానికి ట్రై చేస్తున్నాం ఓకే సో దానికి రిలేటెడ్గా ఎవరైనా కావాలనుకుంటే మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు సో చూసారుగా రోబో రెడ్డి గారు క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు టెక్ టీమ్ సొల్యూషన్ ద్వారా వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక సిక్స్త్ క్లాస్ విద్యార్థి నుంచి దాదాపుగా బీటెక్ లెవెల్ వరకు కూడా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం జస్ట్ మనం థియరటికల్ నాలెడ్జ్ కాకుండా ప్రాక్టికల్గా దాని అప్లికేషన్ ఓరియెంటెడ్గా డెమోలో చూసుకుని స్టూడెంట్స్ నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్ని అప్లికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డెవలప్ చేసే విధంగా ఈ టెక్ టీమ్ సొల్యూషన్స్ వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తున్నారనమాట వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ఏ తెలుగు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ